On apprend enfin, je vous le disais tout à l'heure, que M. Gesson se trouve donc, le ministre français des Relations extérieures au Liban. Il vient de rencontrer M. Elias Sarkis, qui est le président libanais, encore en exercice, au palais du président, à Babda, qui est situé dans la banlieue sud-est de Beyrouth. Le porte-parole n'a pas précisé la durée de l'entretien qui s'est tenu aux alentours de midi, heure française, il y a très peu de temps donc. Après avoir quitté le palais présidentiel, M. Gesson devait aussitôt regagner la France. Alors voilà pour la situation précisément alors qu'il est au Liban. Il faut revenir maintenant, Gérard Sebag, sur les obsèques de Béchir Gemayel, ce président élu qui donc n'aura jamais pu exercer son mandat. Oui, nous allons voir les images de ces obsèques. C'est dans le village familial de la famille Gemayel à Bigfaya, dans la montagne libanaise, que se sont déroulés hier les obsèques du président élu de la République libanaise, Béchir Gemayel. Madame Gemayel, son épouse, et son père Pierre Gemayel et son frère Amine recevaient des condoléances. Des scènes de désespoir à l'entrée de la petite église de Big Faya, des pleurs et des cris tels que « Béchir, relève-toi ». Une foule importante assistait à ces obsèques depuis l'aube de longues colonnes de Libanais portant des portraits du président avaient pris d'assaut la montagne chrétienne pour rendre un dernier hommage à Béchir Djemayel. À la sortie de l'église, le cercueil drapé dans un drapeau libanais et placé sur un affût de canon se dirigeait lentement vers le caveau familial des Djemayel à Big Faya. Assister à ces obsèques non seulement ses fidèles et ses amis, mais aussi les représentants des milices de gauche et des partis musulmans qui pourtant, pendant ces sept ans de guerre civile, avaient été ses opposants les plus farouches.